Monseñor Víctor Masalles Pérez, quien presentó renuncia a su cargo como obispo de San de eh, Baní. Baní San Cristóbal. Baní San Cristóbal. Eh. Eh, está listo Armando Maleta porque se va no, ya, para. Hoy, 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 ya, o, hoy, hoy ya. Hoy cesó ya, pero ya está cesó. Armando Maleta, se va para Barcelona. Barce, Barcelona. ¿Tú sabes qué le di ahí? La familia él de ahí, Barcelona. Él, ¿no? él, él lo dijo que él era español. Él era español. Pero, pero realmente lo que se especula. Sus padres son, hay, sí. hay, hay mucha especulación con ah, Víctor sí. Masay. Que había como, como una inconformidad porque él entendía como que la, la, la sucesión del cardenalato le correspondía a él. No, yo la, dicen, los, los, informes, dicen, los, dicen, los, dicen, los dicen. informes que tengo es ¿Qué dice? de que había sectores de poder que estaban inconformes con Monseñor Masalle, porque eh, la, era un hombre muy crítico, no, pero no yo, crítico yo, ahora con este gobierno, recuérdense, que en una ocasión, en, una, la, en un TV en la, en la catedral, por un, una fecha patria, el 27 de febrero, iban a pronunciar un discurso, el presidente de la República, en que fue Danilo, pronunció un discurso uh -huh. en el Congreso, el 27 de febrero, no sé, y Masalle tenía la humilía, la humilía estaba escrita, sí. y la, cambió los números, cambió números, cifras y cosas, sí. entonces la varió. Y ahí cayó bueno. en desgracia con su, pupi, con, con su protector, que fue el, el cardenal López Rodríguez, y después, después se reivindicó. Después sí, se reivindicó él, y, lo hicieron y lo hicieron lo hicieron obispo, porque él era eh, eh, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En, en, en torno a eso que usted plantea. Y, y en, en torno al caso este de la también sectores molestos, eh. una posición muy firme y radical en torno contra las tres causales y acus, acusado al gobierno de mantener en una serie o sea, de tweets usted piensa secuestrado, que, usted piensa secuestrado del Congreso que lo, Nacional. Que lo, que lo, que lo sacaron bueno, pero de, que aquí el gobierno se molesta porque tú hagas una crítica y te mandan a sacar de los canales de televisión y de los periódicos. Sí, cierto, Ahora un cura cierto, que lo manden a sacar. Cierto, de, adem <risa> además, <risa> yo le voy a decir una cosa. Es un crítico, pero un crítico con fundamento. Es un economista de primera de línea. De primera línea. Y que cuando dice... Y ustedes saben que ahora se usa, y un, se maneja y un, mucho, las la, la cifras se manipulan y un re, mucho. Y un recio intelectual. Y un recio intelectual. Entonces la, las cifras aquí, las estadísticas, se manipulan mucho. Claro. Y usted teniendo un obispo como ese, eh, eh, formado y con la lengua eh, suelta, bueno... Porque hay que reconocer que bueno, luego de la salida, ¿no? Que el retiro de Monseñor López Rodríguez por razones ya de edad y de, ¿verdad? Y de salud, sí, claro. la iglesia católica ha caído como en una, 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 una especie bueno, de una falta de liderazgo. ¿eh? Bueno, los, le, le, los obispos viven ciegos, sordos y mudos ante la realidad de su feligresía. Sí, hombre. Eso, hay que, eso hay que decirlo. No, y, y, ha, y ha faltado como liderazgo, ha faltado carisma. El, 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 bueno, Falta carisma ahí en la iglesia el que, católica. El, el que hace unos pronunciamientos, pero... pero, pero, pero ha caído en la propaganda oficialista, es eh, Monseñor Castro Marte, la odiosa de, 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 de la Alta Gracia. Pero, 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 pero chequeé los, los tweets, los tweets, pero chequeé los, yo, yo lo chequeé las homilías, yo chequeé los, que, la, las redes sociales de él. ¿Usted vio quién le dicta los, los tweets a, a Castro Marte? Ah, yo lo sé, no, yo lo sé. <risa> ¿En Higüey qué está? ¿En Higüey? Ajá. Sí. Ah, Higüey, exactamente, no pero eh, ha, ha provocado sorpresa, mucha sorpresa. Tanto en el clero como eh, en, en, la población en sectores en políticos ¿no? e intelectuales, la salida de, de, de Masaya, de la diócesis, de la renuncia. Le quedaban 12 años todavía como obispo, es los 75 que tiene que renunciar y tiene 62. Ese que están viendo ahí es bueno. el monseñor Cecilio Raúl Berzosa. Ese Berzosa. es un obispo de España que también cayó en desgracia y anda por estos predios. ¿Qué ha pasado? Ca ca cayó en desgracia allá. Sí. Vino a rebotar aquí. Vino a rebotar aquí y es, y es, eh, es vicario de, la, de, 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 de Santo Domingo Este. Lo nombró, lo nombraron recientemente. Vica Exacto, claro. vicario de Santo Domingo Este, lo nombraron. Entonces, eh, me parece que eso es un caso similar a lo de Monseñor... Eh, Víctor Masalle. Víctor Masalle cayó en desgracia, pero este no renunció. Este lo sacaron. Hay, eh, 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 hay una serie de comentarios, una serie de. Una, precedido mm. una campaña. Y entonces a Cecilio Raúl Versosa, que es el, eh, obispo también. Vicario, vi, no, no, y, y ya tiene cargo, ya tiene un cargo aquí. Mm, es eh, vicario. Eh, eh, vicario aquí de, 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 de la Arquidiócesis en Santo Domingo 
este. ¿Eh? Y él está aquí en República Dominicana, entonces esos, inter, esos intercambios. El señor Masalle. ¿Usted piensa que Belsosa va para Baní entonces? ¿Eh? No, no, que creo que vaya, para... no creo que vaya para Baní porque ya tiene una posición aquí en República Dominicana. No, él, él lo designó el, el, el Papa como obispo misionero. Es una forma de ponerte a rodar por el mundo porque cuando tú tienes de, de caliente, que te, ese, obispo, ese, ese obispo está caliente, Belsosa en España, busquen, entren ahí y pongan ese nombre. Pongan la, ahí, la, la iglesia, eh, la iglesia... pongan ahí a Monseñor Belsosa para que ustedes vean. Eh, Cecilio Raúl Belsosa, que también es una persona con mucha, eh, de, 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 de mucha autoridad en la Iglesia Católica Española, mm. pero cayó en desgracia. Cayó en desgracia. Hay, cosas que, hay cosas que no se ven, que se quedan en el confesionario, ¿no? Eh, realmente sí. la, la, la Iglesia está en capilla ardiente por todas las cosas que han pasado, todo lo que se ha dicho. Y cualquier tipo de comentario sí. genera, genera mucha... Mucha, mucha, mucho, mucho, mucha molestia. Exacto, entonces... Hay que, hay que ver, hay que ver entonces, pero hay ¿qué que va a ser Masalle en Barcelona? Bueno, dice ayudante. que va a ser ayudante del, 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 alzo, del cardenal de, él de di, Barcelona, él, él dice que, que se también era presidente, su, que se era el presidente, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el, 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 el cardenal Ollanta, que él va, para, va, a ser, va, a ser, va a ser va a trabajar con él, va a ser una mano derecha de, de, de ese de cardenal español, sí, exactamente, en Barcelona. En Barcelona. Pero está Ay. raro que tú dejes de ser cabeza, ¿verdad? De ratón para convertirte en cola de león. Sí. Eh, eh, bueno, Masalle ma, ma, de... ma ma eh, nació, nació en Barcelona, pero se, prácticamente se, se, se crió. crió. La familia se vino, la, la familia vino, la familia vino. Dos meses antes de la revolución de abril en el 65. O sea que y recuérdate que Monseñor Masalle se graduó, soy sí, dominicano, se graduó eh, la, como economista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y, y de ahí, después de grande, fue que entró ya al seminario. Sí, sí. O sea fue que grande, tuvo una, eh, también un ascenso sí, su, meteórico. ¿eh? Sí, eh, supe que superó también una etapa de salud sí, delicada que sí, le, sí, sufrió. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, que le vaya bien a Masalle. Exactamente. Y, y pero, que, pero que tal vez... Luego se sepa por cuáles fueron las reales causas ¿no? bueno. de la salida de Masalle, que eh, todo el mundo sabe que no era perso eh, una persona favorita del actual eh, arzobispo yo, metropolitano yo, yo, de Santo yo, Domingo. Yo pienso que pierde la Iglesia Católica Dominicana con la salida de Masalle, porque era un sacerdote joven, con ideas muy, muy renovadoras, muy, muy, Pero cometió, muy de adelante. Pero cometió un error. Bueno. Eh, cometió el... Aquí hay muchas, señores, aquí hay una epidermis. Eh, aquí hay sectores políticos y empresariales que no soportan la más mínima crítica. Entonces, si oh. usted, si usted, si usted, aquí hay una serie de periodistas que lo han, que lo han sacado de los medios de comunicación. Sí, hombre. Lo han sacado. ¿Por qué? Porque han resultado incómodos a, des, a determinados sectores, principalmente de, en, el, en el gobierno. El gobierno tú lo ves muy, muy. muy Sí. Mucho ejercicio democrático, pero no es no, así. Es mentira. ¿Eh? Eso es mentira. No es así. ¿eh? Entonces es puede ser que Monseñor Masalle haya sido víctima también de, la, de, de esa diabluda de, 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 de poder. Chim chimo chimorreadera. Exactamente. Pero que le vaya bien a Monseñor Masalle, la Iglesia Católica pierde a un, a un vocero a un autorizado. Vocero autorizado una, persona, una persona que tenía, respiraba cierto tipo de, de la sotana, respiraba algo de liderazgo. Sí. Así es recordar con su pronunciamiento a Monseñor López Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿eh? Monseñor sí. López Rodríguez, que está retirado, está, está retirado, a su no. la edad, ochenta y pico de años, pero se mantiene muy bien, según lo, lo observé recientemente. Sí. ¿no? Y, es, y muy al día en los medios de comunicación. Señores, mira, este, ¿quién tiene entonces el control en Haití? Usted vio las imágenes quién, de hoy, ¿verdad? Como, ¿Y quién va a tener control en Haití? ¿Quién, y quién, bueno, bueno, pero ¿y con, quién puede dice el gobierno... Dice, digo el presidente Luis Abinader... ¿Quién puede controlar una horda eh, humana así? Dijo el presidente Luis Abinader que eh, el gobierno haitiano no tenía nada que ver con el, con, con, con el canal con que el se construye. Canal. No, que era un empresario. Exactamente, pero el gobierno, y, y, el gobierno haitiano mandó una fuerza gélite hoy. ¿Y ¿Qué le parece? En un, en un país donde un empresario provoque un conflicto entre dos entre dos naciones y que y que, y que no pueda ponerse eh, cintura a una, a una actuación así eh, qué usted espera con razón o sin ella pero no puede estar una, una, una acción de un empresario por encima de la decisión Mira, del gobierno esos son, esos son, esas son fuerzas élites de la policía de Haití ¿Eh? 
ahí fueron recibidos con, entre aplausos y con bandera haitiana. Sí, Ese es un caso sí, que nosotros solamente estamos mirando a este lado. Y eso, yo no creo que eso es, bueno, vamos, vamos, vamos a impedir que esta gente provoque un, toda esa multitud que está ahí, provoque sí. un incidente fronterizo diplomático y han mandado esas fuerzas élites para mantener el cree? control. La gente dice que no, que es una provocación a República Dominicana, ninguna provocación. Y la República Dominicana no te pone helicóptero, tanque de guerra y, 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 y te sobrevuelan por los tucanos y eso ningún... ¿Tú me entiendes? Entonces, Ahora, ellos no pueden mandar a esos, a esos infelices que ni siquiera armamento sofisticado tienen una escopeta calibre 12, anda una policía haitiana, sí, 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 una fuerza eh, élite. Entonces yo creo que... Eh, Ahora, a mí no me gustó la algarabía con que recibieron eso, Ay, porque pero, se interpreta sí. eso de que... Y, y, y están mandando a contener, mandando a contener porque parece que tienen... Bueno, eso, eso está en su territorio, es que tampoco usted está... Es que mire, usted, es que, usted, es que usted, le, usted, mire, ¿usted sabe, en tu a, casa, qué, ¿sabe a qué que yo le tengo sí, miedo? ¿a, a sectores que le dan cuerda. A, a los dos. A, esa, a, los, a, esas, a esas hordas sí, sí. Pero aquí sin ten, gobierno. Pero aquí tenemos una sorda. Aquí a tenemos, esas sordas aquí sin tenemos, gobierno, olvidemos. Aquí tenemos gobierno y hay unas sordas aquí. También. Aquí hay gente que de aquí, de, 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 aquí hay gente que dice, nos vamos para Haití. ¿Y tú dónde cogen? Uh -huh. ¿Cómo se llama este restaurante que a usted le gusta ahí, que venden carísimo, que, que, que no, deja, no me dejan entrar a mí? ¿Y, y por qué no lo dejan entrar? Bueno, ¿Y si usted no va a pagar la... y no, consume, yo... consume y paga? <risa> eh, eh, el hecho es que parece que la situación va para largo porque estoy mirando aquí un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que está diciendo lo siguiente, la Embajada. ¿Eh? Diciendo la suerte, <coughs> el gobierno de la República Dominicana ha anunciado el posible cierre de las fronteras aéreas marítimas y terrestres entre República Dominicana y Haití a partir del jueves 14 de septiembre. Uh -huh. Los gringos lo están dando como un hecho. Eh, esto se suma a, a, a los actualmente cerrados puestos fronteristas terrestres de Dajabón, Juana Méndez, Elia Piña y, y, y Veladar. Si se produce el cierre, los ciudadanos estadounidenses que planeen salir de, de Haití hacia la República Dominicana a partir del 14 de, de septiembre no podrán hacerlo y deberán, hacerlo arreglo, deberán hacer arreglos alternativos. La Embajada de los Estados Unidos no puede facilitar la entrada a la República Dominicana a través de un cruce fronterizo cerrado. O sea que, sí, que parece que, 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 parece que está advirtiendo la Embajada Norteamericana que tiene que tener mejor información que usted que yo, sí. que parece que el caso va para largo, ¿no? Y que bueno, sus ciudadanos y, deben salir, y, y, y deben ciudadano salir antes de que 14. Tienen que puerta franca para salir eh, rápido, si se ofrece. Pero yo vi unas declaraciones ahí de gente de gente de la frontera. En Dajabón, esas imágenes que estaban ahí de Dajabón, el mercado de Dajabón. Lo que está cerrado el mercado de Dajabón, porque hay otro mercado cerca de Taco Devi, que se llama la empresa grandísima, Codevi, que sí, es lo capellán sí, sí. allá en, sí, en Juanamende. En Juanamende. Eso está abierto. La aduana en Dajabón, por esa parte, porque esa es una zona franca que tiene una aduana. Está abierta. Sí. El mercado de Tirolí, aquí lo que habla mucho de patriotismo, aquí no sabe dónde queda no eso. Dónde queda que se vaya por la carretera internacional para que vea dónde queda ese mercado, la comunidad Tirolí, de Tirolí por sí, ahí. Yo, yo he ido por ahí por Banano. Ah. Por ahí por Banano. Yo Exactamente. Ahí. Es, es, siguen abiertos. La frontera por Santiago Rodríguez sigue abierto. Por Jimaní estaban recogiendo y mandando a la gente y se estaban quedando los haitianos hoy donde le dicen, eh, donde le dicen tierra de nadie. Uh -huh. eh, Malpaso, ¿se llama sí, eso sí, ahí? Sí. Entonces pero sigue abierta. No, la, cerrar, la, sigue sigue abierta. Digamos, cerrar la frontera, decir la cerraron, es un sofisma. Exacto. Un sofisma. ¿Cuántos militares sí. han enviado los últimos, en los últimos dos, tres años para, 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 para la frontera? Que algún día tiene que hacerse, eh, deben transparentarse los... Lo, okay. Aquí se dice que es seguridad nacional. Usted quiere mandar el impuesto interno a los eh, eh, <risa> No, el impuesto interno no, por la Contraloría de ir. Y la situación en la frontera, señores... Esa es la razón del Boa. Mira, de, de... mira la, la, déjame ver si yo tengo por aquí. Eh, aquí la situación en la frontera no está... No te está acabando el mundo. ¿Dónde está el ministro de la Fuerza Armada? A mí me llamó la atención que el teniente general de Amorfa no ha aparecido en, la, en, en el, la reunión del Consejo de Seguridad, en las reuniones que se han hecho en Palacio y el presidente que ha tenido reuniones donde ha participado el jefe militar. Y hoy me doy cuenta que el, el, el ministro de Defensa está para Londres Ajá. participando en una actividad y entonces vi una, una, un tuit que soltó el embajador británico en la República Dominicana diciendo que el ministro de Defensa dominicano está para Londres. Entonces, no, no, no si, hay una situación, hace, si hay una situación de tanta tensión en la frontera, ¿cómo, eh, ¿cómo, como se le quiere dejar... ¿Cómo el ministro de Defensa está en Londres? Entonces, entonces... Y, y, que, y que no lo informe el canciller de la República Dominicana que, que está supuesto a decirlo. ¿El qué? 
El canciller no, está supuesto no a hablar de eso. No tiene que ver con sí. eso. Está en una sí. reunión donde se van a analizar una serie de temas militares. Pero lo que te estoy diciendo ah, con eso ah, es, eso. lo que le estoy diciendo con eso es que la situación que se está vendiendo, como que, que estamos al borde de una confrontación eh, bélica con Haití, por el, el, el asunto de un canal rudimentario que se levanta eh, ahí por Juana Méndez, cerca uh -huh. de Jabón, no es tal como el gobierno, la parafernalia del gobierno. ¿Por qué? Porque si el ministro de Defensa, ante una situación así, está para ¿En Londres? Londres, entonces, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, te está diciendo, yo te estoy diciendo a ti uh -huh. que la situación, eh, 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 el muñeco como que se infla y después como que se desinfla. Eh, el muñeco y, 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 sí. y yo, yo le voy a decir una cosa tarde o temprano República Dominicana va a perder esa lucha contra los haitianos ese, ese canal va a, pero en va el, a prosperar señores Eso, pero, pero, no en el do, pero, en do, pero en el 2000 pero en el 2021 la comisión mixta bilateral se reunió aquí en República Dominicana. Para eso se reunió. Y entonces, entonces se trató el tema del canal ahí de, eh, con, que, que, con, con que, que acuerdo, las aguas. De acuerdo hídrico. Es, exactamente. Se, se y el gobierno dominicano que viene con, con que se ha alarmado, que se está construyendo. Pero desde 2021 la comisión. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién es el canciller de, 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 de este Roberto gobierno? Roberto Álvarez. Roberto Álvarez estaba en esa comisión mixta bilateral ahí. Y, no, vino y, el el, y, el, y vino el, el canciller, ¿cómo se llama? Y, este, 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 que siempre critica Joseph, aquí. Joseph, eh, Claudio Joseph, Claude ¿no? Joseph, que, que, que hoy, publicó, hoy publicó las resoluciones, las medidas adoptadas por esa comisión, por esa comisión bilateral, bilateral que se reunió aquí en República Dominicana. Se reunió aquí en República Dominicana esa comisión. Se trató el caso del canal. El gobierno sabe que se estaba, que se estaba trabajando. ¿Y, ¿Y qué pasó? Y, y acordaron, Guillermo, hacer un manejo combinado del recurso agua. Exacto. Entonces, República Dominicana tarde o temprano va a perder ese pleito. ¿Por qué razón? O porque usted no le puede prohibir a nadie que le, que le pase un, un río por, que te tome agua de él. Sí. ¿Sí? Un río que pasa por su casa y usted no puede coger agua de, para tomar. Entonces, tarde o temprano, República Dominicana va a perder esa discusión. Entonces, tendría que poner las cosas claras para que haya un manejo equitativo del agua y un aprovechamiento equitativo del agua. Ese río, el masacre, creo sí. que nace en, en Loma de Cabrera. Por ahí. Es en Loma el, de Pico de Gallo. Exacto, y después pasa, se, y, mete, y, se mete por Haití y vuelve y sale. entra por Haití y vuelve y sale a República Dominicana. Los Dominicano. meandros que tiene. Entonces aproveche el agua, de, deje que el, que el agua lo aproveche los haitianos también. Cuando, y, lo, lo pican y, los bichos. Y, y cuando venga, y cuando, y lo, no me lo, no lo, importa, y lo cuando venga el agua y cuando entre el agua por República Dominicana en Río Masacre, ábrale usted su canal y aprovechela también. Exactamente. Pero, pero usted no puede prohibirle a una gente que le entre el agua a su casa y que usted no pueda aprovecharla. Porque y eso. Vamos a la pausa que nos mojamos nosotros sí. con tan poca agua del masacre. Ya, ya volvemos, señores. sin ver resumen final con los periodistas Guillermo Tejeda y Miguel Ángel Núñez un resumen ágil y preciso de las noticias más importantes del día resumen final lunes a viernes 9 de la noche VTV Canal 32 crece y amplía su cobertura para estar más cerca de ti nuestra programación llegará con mayor nitidez a través de los sistemas de cables nacionales. Claro, Altiz, Aster, Wing Telecom y su cablera local. VTV Canal 32, ahora con mayor cobertura y mejor programación. Gracias, señoras y señores, por continuar con este su resumen final de noticias, señor Tejeda. Continuando con el tema haitiano, el Partido de la Liberación Dominicana hoy pegó posición en torno al tema este de Haití. Bueno, y, está y, confirmando y, el PLD lo que estábamos diciendo. Se, se sabía en qué, en qué estaba. Y que se acordaron una serie de cosas, eh, de, de medidas, cosas. y entonces eh, el gobierno no lo ha adoptado. No lo ha adoptado. Entonces... Okay. 
hoy, hoy, luego que está ya, ¿verdad? Una, que está ya el conflicto, mm. o que se precipita el conflicto, o digo yo, que se escoge ese conflicto, sí. porque eso viene como traído por los cabellos, señores. Eso viene traído como por los cabellos. Sí, Entonces, eh, se ha hecho todo un escándalo, digo yo. Se ha levantado una sí, pero, ahí. ¿tú, tú, ¿Tú crees que es posible? Una policía que no tiene ni, ni, ni no tiene que caerse muerta. Entonces tú le mandas tanquetas, tú le mandas helicópteros, tú le mandas eh, los guardias que hacen falta aquí para... Y, y los haitianos hoy mismo apresaron, a, apresaron varios vehículos llenos de haitianos que cruzaron todos los, todos los puntos los de chequeo militar. Entonces, yo quiero que, yo quiero que me expliquen yo quiero que me expliquen, ¿eh? tanta seguridad militar en un solo punto fronterizo, ¿para qué? Para crear eh, una especie de, de, de espectáculo mediático, mientras eh, hay problemas más apremiante aquí en la República Dominicana, entonces no, 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 nos están embobando nosotros con el, yo, con el tema haitiano. Yo, yo, Usted decía yo, anoche que el presidente Luis Abinader eh, en todos los escenarios internacionales lo ha aprovechado para, para hablar sola, solamente sobre el tema haitiano. Sobre el tema y haitiano. por eso es que lo, la lo, gente, lo, lo por eso que en Haití también la clase política dice, pero ven acá, lo problema, Abinader se cree que es presidente de Haití. Los problemas lo problema dominicanos que un no, presidente no, no, binacional. No tratan, que debía aprovecharse para tratarse en esos escenarios importantes. Claro. La problemática dominicana, claro, narcotráfico, que, y, y que tenemos mucho problema. inseguridad, narcotráfico, pobreza, Exacto. inflación. <ríe> Inflación. No, no hable de eso. Ay. No hable de eso. Pues, pues, no de, hable de, de eso hay que hablar, de eso hay que no hablar. No hable de eso. De eso hay que hablar. Eh, no hable de, de eso. eso hay que hablar. Bueno, el, el Instituto Dualtiano también se pronunció hoy. Wilson Gómez Ramírez, Wilson nuestro Gómez. amigo, ¿no? Eh, hablaron y eh, con, hablaron sobre la, el tema sobre este, el conflicto. De, el conflicto y también sobre la la comisión mixta bilateral lo que se acordó uh -huh. aunque también eh, coinciden en, en atribuir la situación que hay al estado de ingobernabilidad en Haití oh, pero claro. y a la falta de interlocutores que hay sí, en Haití no hay con quién no, no hay con quién, no hay con quién no hay, dialogar no hay con quién dialogar en, en, en Haití entonces eh, vamos a ver vamos a ver vamos a ver a Wilson Mexicana. Y él mismo ofrece una idea de lo descomunal que resulta cuando la propia Dirección General de Migración afirma que de 2017 a junio de 2023 se han repatriado hacia Haití 593 mil de sus nacionales, en tanto que los consulados dominicanos establecidos allí en ese mismo periodo de 2017 a 2023 han otorgado... 548 mil visas. Bueno, eh, bueno, las la, la visas también. Eh, así, porque aquí no a, se ha hablado del, del negocio de los visados, los haitianos. Atajan a los haitianos por el muro, pero entonces hay un cónsul en cada provincia haitiana que riega visas. En cada departamento eh, haitiano. Pero hábleme, ¿qué fue también, lo que se quemó en el interior de policía? Me gustaría saberlo a mí no. también. ¿Fue el archivo de, la, de las armas o fue sí. el, el archivo, el sí. departamento de cómputo? De que no fue el departamento de cómputo, que cogió candela solo. Sí, de anoche. ¿Y por qué tenía que ser eso? No sé. Pero se, pero se, que se yo, guardan, yo entiendo que... Eh, se guardan todas las informaciones sí, el, el de la seguridad de interior, del país. El Ministerio de Interior y Policía debió emitir una, un, un comunicado, ¿no? Debe emitir un comunicado. A, al contrario, oigo yo decir que lo que están es... Eh, desviando la atención y diciendo no que no que eso no que eso no fue fuego eso fue un conato hay, hay una conato. Hay, hay un hay un hay un tuit de, de, de este jefe de la policía eh, Guzmán, Guzmán, Fermín. Guzmán Fermín diciendo que que se fue un fuego que eso que ese fuego se llevó se llevó dice aquí que el fuego se llevó fue el área de cómputo el centro de cómputo y que ya no ya no ya no va a haber diferencia entre las estadísticas que daba ese centro, no. las estadísticas que daba la policía, porque hay una guerra, hmm. hay una guerra ahí entre los asesores, los asesores de, del plan de seguridad, la gente de, 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 de Yuriani que están aquí, 
Porque Julián no está, que, está que, pero el, 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 brazo, el brazo, claro, el brazo derecho de Julián es... Uh, Chequeate quién es. Yo no está preso. Eh, no, tú sabes que. Pero está aquí, están está aquí su gente. Aquí hay un, aquí un grandón que aparece en las reuniones con el presidente, un rubio. Ajá. Que es la mano derecha de la compañía esa de, 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 de Giuliani. Oh, pues Entonces, yo no sabía. Ese, eso, eso ese no, el otro no, día estaba defendiendo la, la, lo, no lo, lo, los datos estadísticos de, que, daba, que, que daban ellos. No, porque hay una. No, de eso no ¿eh? se habla. Dentro de la de política de transparencia del gobierno, no se hablan esos eso extranjeros que participan no, en esa no, vaina. Y eso, y eso le pagan un, y le, un eso dinero. le pagan más que a los dominicanos. Ah, pero ¿Eh? En dólares. En dólares. En dólares. En dólares. ¿Eh? Bueno, pero, ojalá ese día que fue lo que pero, se quemó. Pero uh, no, no, tiene interior y policía y el gobierno que, des, que, que explicarle al país qué fue lo que pasó ahí. Con lujo de detalles, darle toda la satisfacción necesaria al país. Todavía estamos esperando que fue lo que pasó en agricultura. Todo lo que pasó en aquel tiempo. Bueno, Tú sabes cómo que son aquí la, lo, lo, los fuegos. Eh, eso, eso, esos fuegos que se producen en áreas eh, estratégicas de las instituciones. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí, señor. El que, el que ahí. tiene que estar cogiendo candela es Donald Guerrero. Donald Guerrero sigue preso Uy, en Najayo, fracasó. Qué, qué duro, ¿eh? ¿eh? Fracasó <risa> en otro intento por obtener la libertad. Va a tener que esperar hasta, hasta diciembre para una revisión obligatoria de las medidas coercitivas. Eh, y hay toda una campaña montada también eh, para eh, ponerle alas a, a, a muchos de los acusados de corrupción. Todo el mundo sabe que son demonios, muchísimos, son de, hay muchos demonios ahí también. Mm. Y yo he visto gente que está llorando antes, gente, está, gente que era muy altanera y gente mm. que hizo mucho daño aquí, ¿eh? ¿Eh? Bueno. ¿Eh? Y hablando de fuego, la, la cárcel hablando tiene, de fuego, tiene, mi gran, cara, ¿no? tiene cara de hereje. ¿eh? ¿Eh? Wow. Hablando de fuego, en San Pedro de Macorís. Ah, los fuegos de San Pedro de Macorís. Otro vehículo incendiado con un cadáver dentro. Un ya. vehículo Lexus por ahí por Cayacoa, por el llano. Con, eh, con un cadáver dentro. Con un cadáver dentro. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando por San Pedro de Macorís? Se han caído muchos cargamentos de cocaína. Recuérdese que varios de los principales capos del este han sido extraditados. Sí. Eh, hay gente que está hablando y hay cosas que se están perdiendo. Entonces, si usted se pone a hacer, a hacer una revisión en, en el este, en San Pedro de Macorís, Coja el 2021, una jipeta con tres cadáveres dentro de sí. gente quemada. Coja el 22, busque y entre, entre gente quemada, gente. Por ahí parece que tienen los juegos pesados, ¿eh? Bueno, Esas mafias de... de, de si de, si de, daban de, Guillermo de, para aterrizar los aviones en los cañaverales con, cargados de droga. ¿Se recuerda de eso? Todo el que se le cruce por el medio, sí. si, si quieren quemarlo, no, pues ven acá. Bueno. Además... Yo me acuerdo que salían gente, gente de, de esa zona y lo, lo quemaban por aquí, por, por San Cristóbal también. ¿Usted no se acuerda? Sí, también. Porque, o sea, hay hay una como, seguidilla eso, de... Eso era como estaba la banda de... de, 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 de eso se quedó de así. Pacu, de Pacual... De Pacualito. De Pacual, de Pacual y Ricí. Sí. ¿Eh? Que por ahí anda el, el principal ya. sicario de esas dos bandas, que lo mandaron para Colombia. Después para Estados Unidos vino aquí y la Procuraduría, señores. Esas son de las cosas que aquí... ¿Cómo tú llegas de que un arreglo una negociación con un sicario, un algo sicario. Yo quiero que tú me digas. No, entonces, ¿qué haces? Es, es, entonces, bueno. entonces, tú, tú coges esa gente, llega a un acuerdo, un acuerdo, le incauta bien, ¿qué van a hacer sus sicarios? Van no, a empezar a poner en movimiento su, le, le su dan, industria. Que le dan, su industria. Le dan de que tres informaciones ahí, tres sí. mentiras. Mentiras o, o, o verdades. Mira, la y, y con eso se gana la, el derecho a salir libre, a disfrutar de sus millones. No, Mira, en la no, caleta, no. en la caleta, este es un programa de fuego esta noche. Porque en la caleta, miren eso, dice el alcalde de la caleta que con bomba casera le quemaron varios camiones de, varios camiones de recogida de basura. Mira. En la caleta. Sí. Por eso lo han hecho varias veces, por eso Boca Chica. Han quemado, han quemado camiones del ayuntamiento. ¿eh? Mira. Eso debería investigarse, son actos terroristas, Pero, ¿no? Esos son actos terroristas contra el, los, bien, los bienes Bombas públicos. caseras a los equipos eh, de limpieza de, ese, de, de, de esa comunidad. Yo no he visto un pronunciamiento. Yo, yo creo que eso, 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 eso es un acto de terrorismo. Un acto de terrorismo. Eso atenta contra la seguridad nacional, no, no el canal de allá de ti. Vamos a concentrarnos de aquí. Exacto. Bueno, ¿eh? Imagínate. Los equipos que están para servir a la comunidad lo, le, pegan, le, le meten bombas caseras, los queman. Hablando de y bomba, la autoridad a, se queda con los brazos cruzados. Hablando de bombas, Oye, señores, mira, hay que, hay que pedirle a Dios que aquí 
no lleguemos a lo que está ocurriendo en Ecuador. En Ecuador, oh. principalmente en Guaya. Señores, ya se le convirtió en un arco estado. Guillermo Lazo, que es muy conocido por aquí, mira, un dron con una bomba en la cárcel, una cárcel, la llevaron allá, la, la, la posaron, ¡boom!, en una celda. Eh, lo que es? Lamentablemente, señores, Ecuador. Y lo digo en Ecuador porque por aquí se mueven muchísimas cosas de Ecuador. Todos esos cargamentos bananeros que ustedes ven que vienen, que hacen escala aquí, que lo agarran, que eh, el multimodal caucedo, sí. vienen de Ecuador que van para, eh, para, para, los país, para los Países Bajos, para Rotterdam, el muelle de Rotterdam. Eh. Sí. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más en este subresumen final de noticias. Ya volvemos.